，哎，问手。Donny Yen ist ein China geborener Schauspieler, Action- und Stuntregisseur, Regisseur und Produzent. Er ist zu einem Idol für Fans der asiatischen Actionfilme auf der ganzen Welt geworden und an den Hollywood Erfolg. Wie er das geschafft hat, erzählen wir in diesem Video. Mick Show präsentiert. Ip Man. Wie lebt Donny Yen und wofür gibt er seine Millionen aus? Sein wirklicher Name ist Yen Jitan. Er wurde am 27. Juli 1963 in der südchinesischen Stadt Guangzhou, auch bekannt als Canton, geboren. Sein Name wird im Pekinger Dialekt an Jane ausgesprochen, während Yen die kantonesische Aussprache ist. Der Vater der Familie war ein Geiger und die Mutter Bao Se Mark war Sängerin im Philharmonischen Orchester von Guangzhou. Dort lernten sie auch sich kennen. Aber zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes trennten sich die Familien. Der Vater und das Kind wanderten nach Hongkong aus, aber May durfte nicht umziehen. Der Junge konnte seine Mutter wiedersehen, als er nur neun Jahre alt war. Und die Familie wurde schließlich mit der Geburt seiner jüngeren Schwester Chris wieder vereinigt. Während der Trennung übte May Kampfkünste und träumte davon, in Hongkong eine eigene Schule zu eröffnen. Aber sie stieß dort auf lokale Mafia. Der Markt war bereits aufgeteilt. Sie bildete auch ihre Kinder in der Kampfkünsten aus. Es ist kein Wunder, dass Chris auch Meister der Kampfkünste wurde. In den 2000er Jahren versuchte sie sich im Filmgeschäft. Zur gleichen Zeit förderten die Eltern auch die Liebe zur Musik ihrer Kinder. Donny ist ein ausgezeichneter Pianist und spielt mehrere andere Instrumente. Aber seine Hauptleidenschaft bleibt Kampfkunst. Der Junge studierte Fachbücher und wiederhole alles, egal in welchem Stil. Als er elf Jahre alt war, zog Yangs Familie in die Vereinigten Staaten und ließen sich im Vorort von Boston nieder. In Übersee arbeitet Donnys Vater als Herausgeber einer chinesischsprachigen Zeitung und seine Mutter gelang es schließlich, ihren Traum zu verwirklichen. Sie gründete ein Institut für chinesische Kampfkunst. Die Schule wurde schnell populär und Donny wurde zu einem der besten Schüler. Er sah sich Filme mit seinem Lieblingskämpfern Bruce Lee und Jackie Chan an und wiederholte ihre Tricks. Aber Chuck Norris mochte er nicht, denn er konnte leicht unterscheiden, in welchen Filmen echte chinesische Kampfkünste gezeigt wurden und in welchen nur Imitationen. Als Teenager machte Donny japanisches Karate, koreanisches Taekwondo und westliches Boxen. Er tanzte auch Hip-Hop und Breakdance. Da begann er die Schule zu schwänzen und verbrachte seine Zeit in der berüchtigten Fight Zone, so nannte man Bostons kriminelles Viertel. Der Teenager nahm an illegalen Untergrundkämpfen statt, stürzte sich ins Nachtleben und trat sogar einer Gang bei. Um ihn davon abzuwenden, schickte sie ihn nach Peking, um an der Kung-Fu-Nationalmannschaft zu trainieren. 1983 beschloss Yen, in die USA zurückzukehren, um in Hollywood seine eigene Kampfkunstschule zu gründen. Doch bevor er abreiste, machte er einen Zwischenstopp in Hongkong, um seine Kampffähigkeiten von einem Bekannten seiner Mutter beurteilen zu lassen. Der Bekannte war Regisseur Wu Ping, der Donny sofort zu einem Casting für seine neuen Actionkomödie Drunken Tai Chi, auch bekannt als Drunken Tai Chi Master, einlud. In nur fünf Minuten beeindruckte Yen und wurde für die Hauptrolle engagiert. Der Film kam 1984 in die Kinos. Allerdings mochte Donny den Drehprozess nicht. Er war von dem Regisseur genervt, der fast nichts erklärte, aber schreien konnte, wenn ihm etwas nicht gefiel. Da konnte Yen gar nicht wissen, dass er im Kino für eine lange Zeit bleibt. Aber die Zusammenarbeit mit Yun und Pin setzte er trotzdem fort. Ein Jahr später kam der Film Mismatch Couples in die Kinos, bei dessen Dreharbeiten der Schauspieler eine schwere Verletzung an der rechten Schulter erlitt. Sie machten ihn bis heute noch zu schaffen. Es folgten der zweiteilige Film Tiger Cage und der Actionfilm In the Line of Duty for Witness, ebenfalls unter Regie von demselben Regisseur. Der Film brachte Donny die Besonderheiten der Inszenierung von Kampfhunds in Filmen bei und im Laufe der Jahre verfeinerte der Schauspieler seinen eigenen Stil auf der Leinwand. Später arbeitete er mit einem anderen Regisseur zusammen und spielte in Filmen wie Holy Version vs. The Evil Dead, Crystal Hunt, Dragon Inn, City of Fire, Butterfly and Sword. Die Rolle im Actionfilm aus dem Jahr 1992, Once Upon a Time in China 2, wurde für ihn bedeutsam. Er spielt mit Jet Li. Wang <lacht> Sifu, aber es ist ein Mann, 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 diese Rolle brachte Donny eine Nominierung für die Hong Kong Film Awards in der Kategorie Bester Nebendarsteller ein. 1993 traf der Schauspieler am Set des Actionfilms Iron Monkey wieder denselben Regisseur Wu Ping. Hast du 
。如果俾我揾到佢，我一定扭低佢嘅头。Der Film war erfolgreich und die Kampfszenen mit Shaolin Mönchen, bei denen Donny Regie führte, machten ihn einprägsam. Ironischerweise war dieses Fragment größtenteils das Ergebnis vom Filmschnitt und Spezialeffekten, aber fast alle anderen Szenen waren sorgfältig choreografiert. Iron Monkey wurde einige Jahre nach der Veröffentlichung in Asien von Miramax Film Studio erworben und später neu aufgenommen in den USA und in die Kinos gebracht. Nach der Premiere in New York und Los Angeles wurde der Film in den USA von Kritikern gelobt und erhielt einen Preis bei den Taurus Awards. Den jährlichen World Academy of Stuntmen Awards für die besten Stunts im Kino. In diesem Jahr im November heiratet Donnie das Model Yong Sing Chi. Aber ihre Ehre hielt weniger als ein Jahr. Nach der Trennung erfuhr sie, dass sie schwanger war und 1995 wurde ihr Sohn Mang Xiong Yang geboren. In der Zwischenzeit hatte er in Filmen wie Hero Among Heroes, Wing Chun, für den komponierte er auch einen Soundtrack, und High Voltage mitgewirkt. Bei letzterem war er zum ersten Mal als Co-Regisseur tätig. Und im Jahr 1996 erschien die Fortsetzung von Iron Monkeys. Später kamen auch Actionfilme Ballistic Kiss, Shanghai Affairs und Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Hier führt er auch Regie selber und der Film ist auch bekannt unter dem Titel The Big Boss 2, was ein lechter Kinoklassiker wurde. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau begann Donnie eine Beziehung mit der Schauspielerin und einem Fotomodel aus Hongkong, Joy Meng. Ihre Beziehung endete im Jahr 2000, ist aber wegen einer Episode in den späten 90er, 90er Jahren sehr in Erinnerung geblieben. Die beiden jungen Menschen waren in einem Nachtclub in Hongkong gegangen und als Donnie zur Seite trat, um etwas zu bestellen, zeigten acht starke alkoholisierte Männer ein ungesundes Interesse an seiner Frau. Er hat sie gewarnt, aber sie wollten nicht zurücktreten. Und als die beiden den Club verließen, verfolgten die Gesellschaft sie weiter die Straße hinunter und griffen Yang an. Das war ein großer Fehler, denn alle acht Männer landeten mit Knochenbrüchen, Schürfwunden und Gehirnerschütterungen im Krankenhaus. Donnie selbst hatte nur eine kleine Prellung und am nächsten Tag wurde er verhaftet, aber sofort freigelassen, als die Polizei herausfand, dass es um Notwehr handelte. 2000 kam der Film Highlander Endgame mit Christopher Lambert in der Hauptrolle. One day soon, we will all serve. Very little purpose to kill except dead. Es war der erste amerikanische Film, zu dem Donnie Yen eingeladen wurde. Er spielte den unsterblichen Jin Ki und choreografierte die Filmkämpfe. Blade 2 ist ebenfalls ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2002. Dann kehrte zurück in seine Heimat und spielte mit Jet Li im Film Hero. Der Film machte ihn beim chinesischen Publikum auf dem Festland populär und wurde, als er in den USA in die Kinos kam, zu einem der erfolgreichsten fremdsprachigen Filme, die jemals auf den US-Markt veröffentlicht wurden. Yangs nächster Film war 2003 die US-Hongkong-Action-Komödie Shanghai Nights mit seinem Lieblingsschauspieler Jackie Chan in der Hauptrolle. Zur gleichen Zeit heiratete unser Held zum zweiten Mal Cecilia Wang. Zuvor war sie Model und gewann im Jahr 2000 den Schönheitswettbewerb Miss China in Toronto. Sie lernten sich durch gemeinsame Freunde auf einer Party kennen. Ihre Freunde fanden es amüsant, dass die Zeitschrift People Yen zum Actionfilm Diamanten erkannt hatten. Während Cecilias Eltern in der Schmuckbranche tätig waren, es stellte sich heraus, dass sie vieles gemeinsam haben. Sie sind beide im Westen und Osten aufgewachsen, in musikalischen Familien und haben den gleichen Geschmack. Cecilia hat sich die Filme mit Yen nicht angesehen, war aber von seinem Humor sehr überrascht. Und beeindruckt. Ein paar Monate später verlobte sich das Paar. Donnie war sehr besorgt über das Treffen mit dem Vater der Braut, denn er war ein Mann mit ziemlich strengen Regeln. Und der Altersunterschied von 20 Jahren war auch sehr groß. Aber nach einer Weile unter vier Augen haben die sich auf einen Hochzeittermin geeinigt. Jan sagte, er sei kurz davor gewesen, vor Glück die Tränen zu bekommen, als er dies hörte. Die Hochzeit fand am 30. August 2003 in Kanada statt. Ein Jahr später bekam sie eine Tochter Jasmine und dann einen Sohn James. Donnie bereitete seine Frau auf romantische Überraschungen. Zu jedem Feiertag schenkte ihr Blumen. Zum ersten Jahrestag hatte er seinen Geliebten ein Ständchen gesungen, das er selbst komponiert hatte. Und zum zehnjährigen Jubiläum hatte er eine Tätowierung auf der Taille mit einem der Buchstaben ihres Namens gemacht, was Poesie bedeutet. Er gibt zu, dass seine Frau nicht nur seine Geliebte ist, sondern auch Freundin, Assistenten und Geschäftspartnerin. Weiter spielt er noch in den folgenden Filmen mit: The Twins Effect, Two, Seven Swords, SBL Shaolin. Und Dragon Tiger Gate. Allerdings gab es ein Melodram, eine romantische Komödie aus dem Jahr 2004, Love of the Rocks. 2007 spielte er Flashspot und gewann Hongkonger Filmpreis für seine Choreografie der Kämpfe. 
Der Schauspieler war am Set so erschöpft, dass er alle zwei Tage zum Arzt gehen musste, um sich körperlich zu erholen. Ein Jahr später folgten Painted Skin, An Empress and the Warriors, aber der größte Hit wurde Ip Man. Das ist ein Film über Win Chun, der seine eigene Kampfschule gründete und als Bruce Lees Lehrer bekannt wurde. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. Die Handlung des Films folgt im Wesentlichen der Biografie von Ip Man und hinsichtlich der Kampfgeografie und der biografischen Daten berät der Sohn des Meisters Ip Chun das Filmteam. Donnie Yen reiste selber nach Foshan, wo er Meister lebte. Er verbrachte viel Zeit mit seinen Söhnen, um sich die Geschichten über ihren Vater, die Lebensweise der Familie und über die Kampfkunst anzuhören. Noch vor der Premiere von Ip Man lag seine Gage eine Million Dollar pro Film, aber danach stieg sie um das Dreifache. 2009 spielte der Schauspieler eine Dokumentation über Bruce Lee, einem Actionfilm Bodyguards and Assassins und im historischen Drama The Founding of the Republic. Dieser Film wurde zur Feier des 60-jährigsten Jahrestags der Gründung von Volksrepublik China gedreht. Und viele chinesische Schauspieler wollten darin mitspielen, wenn auch nur in einigen Episodenrollen und unentgeltlich. Donny spielte ein Mitglied der Kommunistischen Partei und zeigte damit seine Loyalität gegenüber dem chinesischen Festland und nicht gegenüber Hongkong. Er wurde sehr dafür kritisiert. Auf einen solchen Kommentar mit dem Vorwurf, dass er nur auf der Leinwand für Gerechtigkeit kämpfe, antwortete Donny, dass er für das chinesische Volk kämpfe. Es ist erwähnenswert, dass Yangs lukratives Fangemeinde gerade auf dem chinesischen Festland lebt. Nach dem Erfolg des ersten Teils über Ip Man begann Fat sofort die Dreharbeiten für die Fortsetzung, die 2010 veröffentlicht wurde. Die Fortsetzung war der Figur weniger treu, aber die Geschichte war üppig mit Actionsequenzen gespickt. Und die Einspielergebnisse waren fast doppelt so hoch wie die des ersten Teils. Die Dreharbeiten waren für Donny schwierig. Er fiel zweimal vor Erschöpfung in Ohnmacht. Und während die Macher des vorigen Films mit dem Sohn des Meisters zusammenarbeiteten, kritisierten sie diesmal Johnny Yen und nannten ihn undankbar. Die Sache ist die, dass der Erfolg der Filme nach Meinung des Schauspielers nicht mit der Kampfkunst Wing Chun zu tun hat. Auch andere Vertreter der Kampfkunstwelt und Donnys Kollegen schlossen sich dieser Kritik an. Im Allgemeinen ist Yen dafür bekannt, dass er sich regelmäßig mit den Regisseuren streitet und sie als Faulpelze, Tyrannen und Pantoffelhelden bezeichnet. Er scheut sich nicht expressiv zu äußern. In den nächsten Jahren spielte der Schauspieler zwischen China und Hongkong in Filmen wie 14 Blades, Legends of the Fist, The Return of Shen Zhen, The Last Blade Man, Dragon und den Komödien All's Well, Ends Well 2011 und 2012. Es folgten Special ID, Together, The Monkey King, Iceman, Kung Fu Jungle, and Inspector Calls und im Dezember 2005 fand die Premiere von Ip Man 3 statt. Die lange Pause zwischen den zweiten und dritten Filmen begründete Donny damit, dass es zu viele Filme und Fernsehprojekte über die Figur herauskamen und er mag etwas übersättigt war. Diesmal ist die Handlung mit dem realen Biografie des großen Meisters fast nicht verbunden. Die Erfolgsformel mit vielen Action-Szenen hat allerdings wieder funktioniert und der Film spielte bei einem Budget von 36 Millionen Dollar 157 Millionen Dollar ein. Donnys Frau war sehr besorgt um ihren Mann, da er am Set gegen Mike Tyson kämpfen musste. Doch ihre Befürchtungen waren nicht gerechtfertigt. Im Gegenteil, Yang brachte dem berühmten Boxer einen Finger. Bereits 2015 gründete der Schauspieler den Yang Honor Protection Fund mit dem Ziel, Prominente zu befähigen, das Gesetz zur Verteidigung ihrer Ehe anzuwenden. Dieses Fonds wurde gegründet, nachdem Yang eine Klage gegen Tai Bing gewonnen hatte. Er diffamierte Yang und schuldigte ihn an, dass er sich geweigert hatte, an einem Projekt mitzuarbeiten. 2016 spielte Netflix Action Abenteuerfilm Crouch and Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny und in der US-amerikanischen Science Fiction Film Row One. Really? His brain for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donny hörte die Einladung, in diesem Film mitzuspielen, anzunehmen, da er für eine lange Zeit von seiner Familie getrennt sein musste. Aber die Kinder haben ihn buchstäblich dazu gebracht. Sie waren so begeistert davon, dass ihr Vater in einem Film mit Lichtkugeln und Raumschiffen mitspielen würde, dass er nicht widerstehen konnte. Er ersetzte Jet Lee, der das Projekt aus unbekannten Gründen verließ, in dem Action-Abenteuer XXX Return of Xander Cage. 
Anfang 2017 fand die Premiere statt und der Schauspieler kehrte bald in seine Heimat zurück, um im Kriminaldrama Chasing the Dragon und der action community Big Brother mitzuspielen. 2019 kam Ip Man vor in die Kinos, obwohl Donnie Yen behauptet hatte, er wollte die Serie nicht wieder aufnehmen. Die Gage lag Bericht zu folgen bei 12,8 Millionen Dollar. Im Januar 2020 versuchte sich der Schauspieler in dem Film Enter the Fat Dragon als Polizist, der ständig in lächerliche Situationen gerät. Und im März sah die Welt ihn in den Disney-Film Mulan. Der Schauspieler übernahm die Rolle des Kommandanten Tang. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. 2021 erschien Donnie Yen in Ranging Fire, 2022 in dem Fantasy-Film New Kung Fu Cold Master One und dem Abenteuer-Thriller Come Back Home. 2023 werden der Actionfilm Sakura und die Verfilmung des beliebten Videospiels Sleeping Dogs ebenfalls erwartet. Aber am meisten freuen sich die Fans auf den vierten Teil der John Wick-Geschichten mit Keanu Reeves. Das Projekt befindet sich in der Postproduktion, das heißt die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Und der Regisseur macht keinen Hehl daraus, dass er bei der Arbeit mit seinem Kindheitsidol wie ein kleiner Junge gekichert hat. Jet Li, Jackie Chan, Michelle Yeoh halten Donnie Yang für den besten Kämpfer des modernen asiatischen Kinos. Er besitzt den schwarzen Gürtel 6 Grades in Taekwondo, den schwarzen Gürtel in Judo und den violetten Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu und lernt ständig neue Techniken. So führte beispielsweise Mixed Martial Arts ins asiatische Kino ein. In sozialen Netzwerken ist es zu sehen, dass er fit und sehr sportlich aussieht. Ihm ist es aber auch bewusst, dass seine körperlichen Möglichkeiten mit dem Alter immer begrenzter werden. Er hat keine Angst davor, dass er eines Tages nicht mehr in der Lage sein könnte, das zu tun, was er jetzt machen kann. Und er schaltet sich allmählich auf die andere Seite der Kamera um. Er besitzt auch Kenntnisse in mehreren Sprachen. Er spricht fließend Kantonesisch, Chinesisch und Englisch. Am Filmset lernt er auch Koreanisch und versteht den Shanghaier Dialekt, der von der Familie seiner Frau gesprochen wird. Das Vermögen von Donnie Yang wird auf 40 Millionen Dollar geschätzt. Er gilt als einer der bestbezahlten Schauspieler Asiens. Mit seinen Filmen verdient er in der Regel zwischen 7 und 8 Millionen Dollar. Aber Yang besitzt auch eine Kleidermarke, die Y Edition und eine Sonnenbrillenmarke Donny Eye. Medienberichten zufolge kostet ein Werbespot mit dem Schauspieler rund eine Million Dollar. So warb er für ein chinesisches Heilmittel gegen Rückenschmerzen, Hyblo-Uhren, BMW-Autos, die Sportmarke Nike, einige Videospiele und war mit seiner Frau das Gesicht der Marke für orthopädische Matratzen und Kissen Cinemax. Yen ist auch an sozialen Projekten beteiligt. So ermutigte er die Menschen auf Plastik zu verzichten und spielte die Hauptrolle im Werbespot für die Rettungsdienste in Hongkong. Er engagierte sich auch für wohltätige Zwecke und hat 2012 zusammen mit seiner Frau eine Online-Plattform eingerichtet, um Menschen zu motivieren, anderen zu helfen. Er ist Botschafter für Save the Children International, besuchte 2015 Flüchtlingslager in Thailand und spendete 2020 130.000 Dollar für medizinisches Personal in Wuhan. Yen besitzt mindestens sechs Immobilien in Hongkong, von denen alle bis auf eine für etwa 1,5 Millionen Dollar gekauft wurden. Die Ausnahme ist ein Haus in einem Nobelviertel in Hongkong, das 17 Millionen Dollar kostete. In den Medien wurde die Villa als eine stilvolle Festung beschrieben, in der vor allem ein Fitnessraum und ein Wohnzimmer mit einem Flügel hervorstehen. Es ist bekannt, dass das Anwesen zu 80% Donnys Frau und nur zu 20% ihm gehören. In der Garage des Schauspielers stehen mehrere Modelle von Lamborghini, Bentley Continental GT und Toyota Alphard für Familienausflüge und in der Garderobe teurer Accessoires. Er trägt eine Rolex im Wert von 14.000 Dollar und eine Eau de Mar PG im Wert von 70.000 Dollar. Außerdem kauft der Johnny 2016 ein Pferd namens Bad Boy, das an Rennen teilnahm. Der Schauspieler selbst besucht auch Pferderennen. Mögen Sie Filme mit Donnie Yen in der Hauptrolle? Antonio Banderas, was ist aus Hollywoods Macho geworden? Sein vollständiger Name lautet Jose Antonio Dominguez Bandera. Er wurde am 10. August 1960 in Malaga im Süden Spaniens geboren. Sein Vater Jose Dominguez Prieto war Offizier der spanischen Civil Guard und seine Mutter Anna Bandera Gallego arbeitete als Lehrerin. Der Schauspieler hat auch einen jüngeren Bruder, Francisco Javier. Besonderes Interesse am Lernen hat der junge Antonio nicht gezeigt. Er spielte gern Fußball und wollte ein Profi werden. Wegen eines Beinbruchs musste er seinen Traum jedoch aufgeben. Im Alter von 14 Jahren besuchte Antonio und seine Freunde eine Theateraufführung Hair. Die Geschichte der Liebenden, die während des Vietnamkriegs und der Hippie-Bewegung spielt, berührte Antonio sehr. Er beschloss, sich selbst am Theater zu versuchen. Antonio begann zu studieren 
und wurde Mitglied von einer Theater AG. Es ist bemerkenswert, dass der Schauspieler zunächst das Pseudonym Antonio Abascal verwendete. Dann nahm er den Namen seiner Mutter und fügte ihm den Buchstaben S hinzu. Antonio zeigte einen großen Eifer, aber nur wenige Menschen nahmen seine Leidenschaft ernst. Als der zukünftige Schauspieler 16 Jahre alt war, besuchte er die Schule für Dramatische Kunst in Malaga und schloss sich einer der Theatergruppen der Stadt an. Nach seinem Abschluss ging Antonio nach Madrid, um sich als Schauspieler weiterzuentwickeln. Dort arbeitete er als Kellner, Verlager und sogar als Model, bis er in das Nationaltheater aufgenommen wurde. Zur gleichen Zeit beteiligte sich Antonio an der kulturellen Bewegung La Movita Madrilena, was bedeutet Madrider Bewegung, und nahm an experimentellen Aufführungen und Performances teil. Einer der brillantesten Vertreter dieser Bewegung wurde auf ihn aufmerksam gekannt, Pedro Almodovar. Er lud ihn in seinem Film Labyrinth of Passion teilzunehmen. Der junge Schauspieler bekam die Rolle eines radikalen Islamisten, der in einen homosexuellen muslimischen Prinzen verliebt ist. Übrigens betrug die erste Gage von Antonio etwa 100.000 Pesetten. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur gab den Anstoß für die Entwicklung seiner Karriere. Er begann aktiv in einer großen Anzahl von spanischen Filmen zu spielen. Einen weiteren Karriereschub erhielt Banderas 1985 in Almovares, Matador. Er spielte einen jungen Mann vom Lande, der die Verantwortung für die von seinem Mentor begangenen Morde übernimmt. Der Regisseur selbst hält dieses Bild nicht für besonders erfolgreich. Er war mehr begeistert von der Arbeit des Films Low Desire, in dem Maneras eine der Hauptrollen spielte. Die Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur setzte sich auch am Set des Films Women on the Verge of a Nervous Breakdown fort. Antonio spielte auch in Filmen von anderen Regisseuren mit. Während dieser Zeit wurden viele andere Filme mit seiner Beteiligung veröffentlicht. Der charmante junge Schauspieler hatte viele Aufmerksamkeit von Frauen. Im Jahr 1987 heiratete er die spanische Schauspielerin Anna Lessa, die er in einem Restaurant in der Nähe des Theaters kennenlernte. Banderas verliebte sich und bald war das Paar verheiratet. Der Trauzeuge bei der Hochzeit war übrigens Pedro Almodovar. Schon bald gab Anna ihre Karriere auf und widmete sich ihrem Mann, der ein Weltstar werden wollte. Sie suchte die Garderobe aus, erstellte Terminplan und achtete auf seine Ernährung. Leider hörte die Beziehung zwischen Antonio und Pedro Almodovar für 19 Jahre lang auf. Der Grund dafür war die Weigerung des Schauspielers, an den Dreharbeiten für Kika teilzunehmen. Und Madrigas nahm zu dieser Zeit Hollywood in Visier. Sein erster amerikanischer Film war das Musikdrama The Mambo Kings, in dem er einen der Hauptrollen spielte. Für dieses Bild arbeitete der Schauspieler sehr lange an seiner Aussprache mit einem Englischlehrer. Sechs Monate verbrachte er am Set in Amerika und verliebte sich in dieses Land. Der ganze Erfolg von Banderas ist in seinem Heimatland geblieben. Antoni musste wieder das Publikum erobern. Und obwohl der Film Kings Mambo die Erwartungen der Produzenten nicht ganz erfüllte, wird der spanische Matcher doch noch wahrgenommen. 1993 tritt Antonio in dem Melodrama The House of Spirits auf und in dem Drama Philadelphia mit Tom Hanks und Denzel Washington auf. What's the matter with you tonight? Close the law book. You just... Dieser Film wurde von Kritikern und Publikum hoch gelobt und war für Banderas eine glückliche Eintrittskarte nach Hollywood. 1994 spielte Banderas die Hauptrolle of Love and Shadows und eine Nebenrolle von Vampire Elman im Film Interview with the Vampire. We know how few vampires have the stamina for immortality. Das Jahr 1995 war für den Schauspieler sehr produktiv. Auf dem Bildschirm erschienen ein und nach dem anderen Bilder mit seiner Beteiligung. An der Seite von Sylvester Stallone spielt er in dem Krimi Assassins, tritt in der Komödie Four Rooms auf, spielt die Hauptrolle in dem Melodrama Miami Rhapsody und in dem Thriller Never Talk to Strangers. Besonders interessant für Kritiker und das Publikum war der Film Desperado. I'm looking for a man who calls himself Bucho. And you had to do it the hard way. Die Rolle wurde als eine von Banderas besten Arbeiten in den 90er Jahren gefeiert. Und der Kuss zwischen Banderas und seiner Partnerin Selma Hayek wurde für den MTV Award für den besten Kuss nominiert. Übrigens kam die gesamte Filmcrew zu der Bettszene zwischen den Hauptdarstellern, aber am Ende blieben nur der Regisseur und der Drehbuchautor. Es ist bemerkenswert, dass Banderas am Set des Films auch als Musiker auftrat. 
Der Schauspieler spielt selbst Gitarre in allen Szenen, in denen dies von seiner Figur verlangt wurde. Aber in einem anderen Bild, die Komödie Too Much, begeisterte nicht nur die Kritiker, sondern wurde etwas Besonderes für den Schauspieler. Da lernte er Melanie Griffith kennen. Sie beide hatten eine offizielle Beziehung. Melanie war mit Don Johnson verheiratet und Anthony war immer noch mit Anne verheiratet, obwohl sich ihre Beziehung in letzter Zeit etwas abgeplühlt hatte. Er wirkte aktiv in den USA und seine Frau zog es vor, in Spanien zu leben. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten trafen sich die Schauspieler gelegentlich und Manderas merkte, dass er sich verliebt hatte. Er schien mit Melanie zusammen in der Öffentlichkeit. Als Anna davon erfuhr, flog sie in die USA und dann wischte Anthony und Melanie zusammen. Die Beziehung wurde zerbrochen, das Scheidungsverfahren wurde eingeleitet und Anna wollte sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Als Anthony und Melanie jedoch in die Heimatstadt des Schauspielers ankamen, wurden sie nicht nur von der Ex-Frau und den Eltern unfreundlich empfangen, sondern auch von den lokalen Medien. Sie ließen Melanie wie eine Ehezerstörerin aussehen. So oder so, aber am 14. Mai 1996 in London heiratete Antonio Melanie. Und später im September desselben Jahres wurde ihre Tochter Stella de Carmen Banderas Griffith geboren. Übrigens gelang es Antonio, sich mit Griffiths Tochter aus ihrer früheren Ehe, der Carter Johnson, gut zu verstehen. Das Paar Antonio und Melanie galt lange Zeit als vorbildlich. Ihrem Mann zuliebe hat die Schauspielerin die Alkohol- und Drogensucht überwunden. Und Antonio unterstützte seine Frau und versuchte sie von Schönheitsoperationen abzureden und verhielt sich wie ein vorbildlicher Vater. Übrigens sagt man, dass sich der Schauspieler schon sechs Jahre vor ihrem Treffen in sich in sie verliebt hatte, als er sie in dem Film Something Wild auf der Leinwand gesehen hatte. 1996 kam das Musical Evita auf die Leinwand, in dem Banderas zusammen mit Madonna spielte. Die männliche Hauptrolle in dem Film brachte im Antonio eine Nominierung für den Golden Globe und 4 Millionen Dollar. Übrigens, wie die Sängerin selbst zugab, war sie schon lange sehr an Antonio interessiert. Einmal lud Madonna ihn zur Premiere des Films mit ihrer Beteiligung an, aber er kam mit seiner Frau. 1998 erschien der Film The Mask of Zorro, der hohe Bewertungen von Kritikern und dem Publikum erhielt. Für die Rolle des Alejandro trainierte Antonio innerhalb von vier Monaten in der spanischen Olympia-Fechtenmannschaft. Laut dem Trainer wurde er zu einem erfahrenen Fechter. Für diese Rolle gewann der Schauspieler den Publikumspreis der Europäischen Filmakademie und wurde für einen Golden Globe nominiert. Antonio Banderas ist ein Star erstes Grades geworden. Er spielte viel und versuchte sich auch als Regisseur. Im Jahr 1999 erschien sein eigener Film Crazy in Alabama in dem die Hauptrolle von seiner Frau Melanie Griffith gespielt wurde. Das Bild hatte nicht so großen Erfolg, wurde aber ein wichtiger Meilenstein des Schauspielers. Im selben Jahr kam der Abenteuerfilm The Turn Thief Warrior in die Kinos, in dem Antonio die Hauptrolle spielte. You, you could have killed him at will. Yes. Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. Im selben Jahr zusammen mit Woody Harrelson spielte er in der Sportdrama Play It to the Bone und erschien auch in der Komödie The White River Kid. Seine Beliebtheit wuchs, ebenso wie seine Gagen. So erhielt Banderas für seine Rolle in dem Film The Body im Jahr 2000 12 Millionen Dollar. Im folgenden Jahr wurde Antonio zum Partner von Angelina Jolie bei den Dreharbeiten zur Original Sin. Der sinnliche Film bestätigte die Titel des Sexsymbols von den Schauspielern und Jolie musste sogar Gerüchte über die Romanze mit dem spanischen Macho widerlegen. Ebenfalls 2001 nahm Banderas eine Einladung von Robert Rodriguez an, in der Abenteuerkomödie Spy Kids mitzuspielen. Später folgten zwei weitere Teile dieses Films. 2002 arbeitete Antonio wieder mit Salma Hayek bei den Dreharbeiten zu Frida und spielte die männliche Hauptrolle in dem französisch-schweizerischen Film Femme Fatale. Keine gute Erfahrung für ihn, das Bild des gleichen Jahres, Ballistic Axe Server. Dieses Bild hat niedrige Bewertungen erhalten. 2003 erschienen mehrere Filme mit dem spanischen Macho. Ende Sommer gab es die Premiere der Fortsetzung der Geschichte Once Upon a Time in Mexico und im Herbst kam das Drama Imagining Argentina. Im Fernsehen spielte Banderas die Rolle des Revolutionärs Pancho Villa in dem HBO-Film mit demselben Namen. Für diese Rolle erhielt er übrigens eine Nominierung für Emmy und einen Golden Globe. 
2004 vertonte Antonio Banderas die Rolle des Katers in dem Animationsfilm Shrek 2. Der charmante und jähzornige gestiefelte Kater wurde beim Publikum beliebt und wurde zu einem festen Bestandteil der nachfolgenden Shrek-Filme. Nebenbei bemerkt, ritzt der gestiefelte Kater den Buchstaben P mit seinem Schwert in drei Zügen auf einen Baum. Das ist eine Anspielung auf Zorro. Übrigens spielte Antonio ein Jahr nach diesem Zeichentrickfilm als Zorro in The Legends of Zorro wieder. Look, uh, I know what you're thinking, but Elena, Elena, listen, listen. No, here is me, here is Quirin, we are this far apart. Interessanterweise ist der attraktive spanische Macho nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Er singt in den Filmen, wenn es gebraucht wird. So wurde das Lied aus dem Film Desperado ein beliebter Hit. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Im Jahr 2005 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Auf den Aufschwung folgte jedoch unweigerlich ein Abstieg. Antonio Banderas spielte in den folgenden Jahren immer seltener in A-Movies und verlangsamte das Tempo seiner Auftritte auf der Leinwand etwas. 2006 spielte er die Hauptrolle im Drama Take the Lead. Später spielte er an der Seite von Jennifer Lopez in dem Krimi Border Town. Und dann auch an der Komödie My Mom's New Boyfriend Teil. Im Jahr 2008 spielte Banderas die Rolle von Ralph in dem Dramafilm The Other Man und trat mit Morgan Freeman in dem Krimi Thick as Thieves auf. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart, she's not so fond of. 2009 wurde der Schauspieler wegen eines gutartigen Tumors am Rücken operiert. Und im folgenden Jahr spielte er in mehreren anderen Filmen mit. 2011 erschien ein abenteuerlicher Animationsfilm über den gestiefelten Kater, der von dem legendären Macho vertont wurde. Und ein Abenteuerdrama Black Gold. Im selben Jahr feierte auch der Film The Skin I Live In Premiere. Eine Wiedervereinigung der legendären kreativen Vereinigung von Antonio Banderos und Pedro Almodoral. Der Psychothriller war ein Meisterwerk, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 2012 spielte der Schauspieler in dem Actionfilm Haywire und der Science-Fiction-Komödie Ruby Sparks. 2013 ist Banderas erneut als Synchronsprecher tätig, diesmal in dem Animationsfilm Justin and the Knights of Valor. Außerdem arbeitete wieder mit Rodriguez bei dem Film Machete Kills und mit Al Modoral in der Komödie I'm So Excited. 2014 wurde bekannt, dass die Ehefrau des Schauspielers Melanie Griffith die Scheidung eingereicht hatte. Als Grund nannte sie die Untreue ihres Mannes mit der Schauspielerin Natalie Byrne, mit der er am Set von Expandables 3 zusammenarbeitete. Aber wie das Mädchen zugab, gab es keinen Grund für solche Behauptungen, außer Melanies krankhafte Eifersucht. Die Scheidung verlief ziemlich schnell und skandalös. Die Leute teilten ihren Besitz aktiv auf, sie verkauften ihre Villa in Los Angeles für 60 Millionen und teilten den Gewinn. Die Einnahmen aus den Projekten, die sie während ihres gemeinsamen Lebens hatten, wurden mitgerechnet. Am Ende erhielt Melanie ein Haus in Aspen und Picassos, das Mädchen und der Künstler, und Manderas eine Bleistiftzeichnung desselben Meisters sowie eine Bleistiftskizze des Künstlers Diego Rivera. Darüber hinaus verpflichtete sich der Schauspieler Griffith jährlich 780.000 Dollar Ehegattungsunterhalt zu zahlen. Seit seiner Scheidung wird dem Schauspieler eine Vielzahl von Beziehungen zugeschrieben. Mit Sharon Stone zum Beispiel. Jetzt ist er mit der holländischen Finanziererin Nicole Campbell zusammen, die Ordnung und Gemessenheit in Antonios Leben bringt. In den folgenden Jahren spielte Antonio in vielen Filmen mit. Er spielte die Hauptrolle in dem Actionfilm Automata und im biografischen Drama The 33. Außerdem spielte er in dem Melodrama Night of Cups, in dem spanischen Drama Altamira, in dem Thriller Black Butterfly und in dem Actionfilm Security. 2015 begann Banderas, sich für Mode zu interessieren und schrieb sich an der berühmten britischen Hochschule Central St. Martins ein. Laut dem Geständnis des Schauspielers war es schon lange sein Traum gewesen. 2016 arbeitete er übrigens mit der Marke Selected zusammen, der Schauspieler fungierte als Designer der Herrenkollektion. 2017 spielte er in den Filmen Bullet Head, Acts of Vengeance und der Serie Genius mit, über den legendären Pablo Picasso. Für seine Leistung in dieser Rolle wurde Antonio für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu der Serie erlitt der Schauspieler einen Herzinfarkt. Alles wurde gut überstanden, aber Antonio überdachte ernsthaft seinen Lebensstil, gab schlechte Angewohnheiten auf, 
begann häufiger Sport zu treiben und seine Gesundheit zu überwachen. 2018 spielte Antoni die Hauptrolle in dem Melodrama Life Itself. Im Jahr darauf ist er in dem Film The Laundryman zu sehen. Außerdem arbeitet er wieder mit Pedro Almodovar bei den Dreharbeiten von Pain and Glory zusammen. Dieses Werk brachte Banderas übrigens seine lang ersehene erste Oscar-Nominierung sowie eine Golden Globe-Nominierung ein. 2020 nahm der Schauspieler an den Dreharbeiten zu dem Film Doolittle teil. I never understood what Lily saw in you. A common complaint to the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree, it is particularly accurate. Heutzutage spielt der Schauspieler wieder weiter im Film. Wie zum Beispiel in der Komödiedrama Official Competition, was gerade gedreht wurde. Die Hauptdarsteller sind Antoni Banderas und Penelope Cruz. Im Juni 2021 wurde der Film The Hitman's Wife's Bodyguard veröffentlicht. Am Anfang 2022 feierte man die Premiere des Action-Abenteuerfilms Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg und Antonio Materas. Und im selben Jahr kam der Animationsfilm Puss in Boots. Ebenfalls wurde angekündigt der biografische Film Dali und der Science-Fiction-Thriller Solo. In beiden Filmen hat der Schauspieler eine Hauptrolle. Jetzt beträgt das Vermögen von Antonio Banderas 50 Millionen Dollar. Neben den Dreharbeiten hat Banderas immer wieder als Gesicht von Werbemarken fungiert. Darunter Orbit. Das witzige Video, in dem der Schauspieler einen Dialog mit einem Donut führt, kam beim Publikum sehr gut an. Außerdem spielt er die Hauptrolle in der Werbung für Policebrillen. Außerdem wurde Antonio Banderas und Olga Kurilenko die Gesichter der Werbekampagne für das neue Parfüm Secret Temptation der Parfümmarke Banderas. Im Allgemeinen ist Banderas aktiv im Geschäft tätig. Seit 1997 bringt er seine Parfümmarke Antonia Banderas heraus. Es sind bereits 22 Düfte auf dem Markt, 13 für Männer und 9 für Frauen. Antonia besucht persönlich Parfümeure und lernt von ihnen die Kunst der Kreation neuer Düfte kennen. Darüber hinaus besitzt der Schauspieler seit 2009 ein Weingut in Spanien. Ihm gehören 50% des Weinguts Anta Banderas in Villalba de Beduero, das ursprünglich Anta Bodegas hieß und bis zu 1,5 Millionen Flaschen Wein pro Jahr produziert, sowie Olivenöl. Banderas hatte sich zuvor als Restaurantbesitzer in Posada de Antonio versucht, gab das Geschäft dann aber auf. Außerdem besaß er 2010 das MotoGP-Team Jack and Jones bei Antonio Banderas, das in der Moto2-Klasse auftrat. Banderas unterstützt heute den Fußballclub Malaga und die spanische Sozialistische Arbeiterpartei. Der Schauspieler engagiert sich auch für wohltätige Zwecke und ist UN-Goodwill-Botschafter. Im Jahr 2019 eröffnete er in seiner Heimatstadt ein neues Theater mit Platz für 800 Personen. Antonio Banderas besitzt auch verschiedene Immobilien. Während seiner Ehe mit Melanie Griffith besaß er eine Villa im gehobenen historischen Viertel Hancock Park in Los Angeles. Ursprünglich erwarb er die Villa 1999 für 4,2 Millionen Dollar. Danach kaufte er sich das angrenzende Grundstück für 1,3 Millionen Dollar und baute es in das Anwesen an. Das Innere der Villa des Stars ist im klassischen Stil gehalten. Während der Scheidung wurde das Anwesen zum Verkauf angeboten und nur 10 Tage später für 16 Millionen Dollar verkauft. Das Anwesen in Aspen ging nach der Scheidung an Melanie Griffin. Das in den Bergen eingebettete Haus ist voller Licht und Gemütlichkeit. Große Panoramafenster, viel Holz und dekorative Details machen die Räume lebendig und gemütlich. Das Ex-Ehepaar wollte das Haus zunächst für 10 Millionen Dollar verkaufen, vermietete das dann und bekam am Ende nur 4 Millionen Dollar. Während des Scheidungsverfahrens kaufte Antonia Griffiths Anteil an ihrer New Yorker Wohnung für 4 Millionen Dollar. Die elegant eingerichtete Wohnung befindet sich in einem Prestigebau, im Jahr 2018 bot der Schauspieler die Wohnung zum Verkauf an und verlangte 8 Millionen Dollar dafür. 2014 wurde berichtet, dass der Schauspieler ein Penthouse in Malaga gekauft hatte. Allein in der Umgebung von Malaga, Terra Molinos und Benal Madane sollte der Schauspieler sieben Häuser und 14 Immobilienobjekte, darunter ein Barrestaurant, am Hafen gekauft haben. Es ist bekannt, dass die Behörden Banderas im Jahr 2008 gezwungen hatten, einen Teil des Anwesens mit dem Namen Siegel in Marbell abzureißen, da das Haus von den früheren Eigentümern ohne Genehmigung gebaut wurde. Der Schauspieler hat einen Rechtsstreit angestrengt. 
Jetzt lebt Banderas in England in einem Herrenhaus in der Grafschaft Surrey. Der neue Kauf kostete ihm 3,1 Millionen Euro. Das Haus hat riesige Fenster und Deckenbalken, es ist lichtdurchleuchtet und der Schauspieler liebt diesen Ort einfach. Er fährt sogar mit dem Fahrrad in den Wald und durch die Nachbarschaft. Neben seinem Fahrrad besitzt Banderas übrigens auch einen Bentley Continental Supersport, einen Porsche 911 Cabriolet, einen Audi A7 und sogar einen Privatjet. Was glauben Sie, hat Antonio Banderas so erfolgreich gemacht? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und bitte followt den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.